ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിനായി ഒരു കൂട്ടായ്മ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അമൂല്യ ശേഖരം നൂതന സംവിധാനമുള്ള ഓഡിയോ വീഡിയോ ആൻഡ് ബുക്ക് ലൈബ്രറി കാസറ്റുകളും സീഡികളും യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം കൂടാതെ അനേകം ഇസ്ലാഹി പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ദീനി വിജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കാൻ പ്രവാസ ജീവിതത്തിലെ ഈ സുവർണാവസരം വിനിയോഗിക്കുക ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ ഇസ്ലാഹി സെൻ്റർ മസ്ജിദ് സൗദിന് സമീപം മദീന റോഡ് ജിദ്ദ ഫോൺ സിക്സ് ഫൈവ് ടു ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ത്രീ ടു സീറോ ഡബിൾ ടു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം മതമറിയാത്ത മനുഷ്യ ലോകം السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا نبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اتقوا الله عباد الله اوصيكم واياي اولا بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إذ فحب التي هي حسن فإذا الذي بينك وبينه أداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين سبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزأنك من الشيطان نزغا فاستعذ بالله إنه هو السميع الأليم تميش رعنم പരമം മഹേശ്വരം താം ദേവതാനാം പരമം ജദൈവതം പതിം പതിനാ പരമം പരസ്ഥാ വിധാമദേവം ഭുവനേശമിടും ആദരണീയനായ യോഗാധ്യക്ഷൻ സ്റ്റേജിലും അനുഗ്രഹീതമായ സദസ്സിലും സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യകുലത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ മതമറിയാത്ത മനുഷ്യലോകം എന്ന ഏറെ ആകർഷണീയമായ ചിന്തോദ്ദീപകമായ അർത്ഥവൈപുല്യമുള്ള ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ശാന്തഗംഭീരമായ 
ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ ഹൃദയാന്തരാളങ്ങളിൽ സാഗരസമാനമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചനാഥന്റെ മതം മാനവകുലത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അപാരമായ കാരുണ്യത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് മത സമൂഹം ഇന്ന് ഏറെ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നാടിന്റെ സവിശേഷമായ പ്രത്യേകതകളിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു മതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അതിന്റെ ആചാരങ്ങളോടും കർമ്മങ്ങളോടും പോസിറ്റീവായി പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ലക്ഷോപലക്ഷം ദേവാലയങ്ങൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മതവിശ്വാസികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മസ്ജിദുകൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ മതവിശ്വാസികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിശാലമായ ചർച്ചകളും മടിയടികളും നടക്കുന്നത് ഇവിടെ മതവിശ്വാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലോകത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മതവിശ്വാസികളാണ് എങ്കിലും ലോകത്ത് മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസികളിലാണ് ഏറ്റവും തിന്മ ചെയ്യുന്നവർ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മതം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാ മതവിശ്വാസികളും എന്നിട്ടും എന്താ നമ്മളൊക്കെ നന്നാവാത്തത് എല്ലാ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മതവിശ്വാസികളായിട്ടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ നാട് നന്നാവാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുകുന്നത് പൊട്ടുതൊട്ട് കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ എ കെ പൊട്ടി സെവനുള്ള കാലം താടി വെച്ച് തലപ്പാവ് ധരിച്ചവരുടെ കൈകളിൽ ബോംബുള്ള കാലം എന്തുകൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മതം പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും ആളുകൾ ഇന്ന് സന്നദ്ധരല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മതപ്രമാണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അത് നെഞ്ചിലേറ്റുവാൻ സന്നദ്ധതയില്ലാത്ത ഒരു ജനസമൂഹമാണ് ഇന്നത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനങ്ങളും എന്ന വസ്തുത നാം ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് സഹോദരങ്ങളെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശ്വാസികളുള്ള മതം ക്രിസ്തു മതമാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇസ്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലോകത്ത് പ്രബല മതങ്ങളായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു മതവും ഇസ്ലാമും ജൈന മതവും തന്നെ ജൂത വിശ്വാസങ്ങളും ഇന്ത്യയാകെ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഹൈന്ദവ ദർശനങ്ങളും പിന്നീട് അനവധി കൊച്ചു കൊച്ചു മതങ്ങൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ ആദർശങ്ങൾ വ്യക്തികളുടെയും ഗോത്രങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഭാഷകളുടെ പേരിൽ ദേശങ്ങളുടെ പേരിൽ രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള മതസിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നിലനിന്നിട്ടും എന്റെ എന്റെ മനുഷ്യർ നന്നാവാത്തത് കള്ളുഷാപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവൻ വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നവനാവാ പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കേട്ട് മസ്ജിദിൽ നമസ്കരിക്കാൻ കയറി നേരെ കള്ളുഷാപ്പിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെയും നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഇതാണോ മതം ഇത് മതം പഠിപ്പിച്ചതാണോ ഇത് മതത്തിന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണോ മതം അരുതേ ചെയ്യരുതേ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലേ ഇന്നത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതവിശ്വാസികളും സന്നദ്ധത കാണിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ മതം പഠിക്കാത്ത മതമറിയാത്ത മതം മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു പുതിയ ലോക ഘടനയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും മതം പഠിക്കാത്തത് എന്നത് ഗൗരവമായി ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ ജാതി മതവും എല്ലാവരും പുതിയ തലമുറ കാരണം അതവരുടെ ജീവിതത്തിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് മതം അവർക്ക് ആവശ്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ പഠിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സെന്ററിൽ ചെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കണം അതിന്റെ മൗസ് എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നെ സിസ്റ്റം എന്താണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷനുകളാണുള്ളത് എല്ലാം പഠിക്കണം അത് പഠിക്കാൻ അത് പഠിച്ചവരുമായി ബന്ധപ്പെടണം കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങൾ പഠിക്കണം എല്ലാം ആവശ്യമാണ് തെങ്ങിൽ കയറണമെങ്കിൽ തെങ്ങിൽ കയറിൽ പരിശീലിക്കണം പഠിക്കണം മതം പഠിക്കാതെ മതമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് എന്താണ് മതം എന്ന് പഠിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയെന്നില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഇവിടെ ഹൈന്ദവ സമൂഹം ജീവിക്കും നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിക്കും എന്താണ് ഋഗ്വേദം എന്താണ് സാമവേദം എന്താണ് അഥർവേദം എന്താണ് യജുർവേദം ചതുർവേദങ്ങൾ എന്താണ് ബാലാ ജോസഫെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ സുബ്രഹ്മണ്യ സുരേഷെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബാലകൃഷ്ണ നീ വേദം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും മറുപടി കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല പിന്നെയല്ലേ വായിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല ഋഗ്വേദം കാണാത്ത കോടിക്കണക്കിന് ഹൈന്ദവരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് എന്താ ഋഗ്വേദം അറിയില്ല എന്താണ് യജുർവേദം അറിയില്ല എന്താണ് സാമവേദം അറിയില്ല എന്താണ് അഥർവേദം അറിയില്ല നൂറ്റെട്ട് സുപ്രധാനമായ ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ദശോപനിഷത്ത് എന്താ അറിയില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ല കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ എന്താ അത് താരതമ്യ പഠനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടില്ല അതിന്റെ ശരിതെറ്റുകളെ വിലയിരുത്തിയിട്ടില്ല അത് പറയുന്ന വൈയക്തികമോ വൈദേശികമോ രാഷ്ട്രീയമോ രാഷ്ട്രാന്തരീയമോ വിശ്വാസ കർമ്മ ആചാര ജീവിത രംഗങ്ങളിലൊന്നും അതിനെ പിന്തുടരാൻ ഈ നാട്ടിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഹൈന്ദവരും സന്നദ്ധരല്ല സന്നദ്ധരായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പിന്നെ അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഒടുവിലത്തെ നിയമം വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ഇതൊന്നും പഠിക്കാൻ ആളുകൾ സന്നദ്ധരായിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഇന്തോനേഷ്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങളുള്ള രാജ്യം ഇന്തോനേഷ്യയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നീട് രണ്ടാം ഭൂരിപക്ഷമായി അറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാരാജ്യമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യ പിന്നെ ഇന്ത്യയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനത്തോളം വരുന്ന ഹൈന്ദവരുള്ള ഈ രാജ്യത്ത് എങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രണ്ടാം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യമായി ഇത് മാറി ഈ മതം എങ്ങനെ ഇവിടെ പ്രചരിച്ചു ഈ മതം എങ്ങനെ ആളുകൾക്കിടയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടായി ഈ മതം എങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ സ്വീകാര്യത നേടി ഈ മതത്തിന് ഇത്രയേറെ അനുയായികൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുണ്ടായി അത് വളരെ ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാലിക്കുദിനാറും കൂട്ടരും ഇന്ത്യയിലേക്ക് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു കൈനീട്ടി ഈ രാജ്യത്തിലെ ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ആരാധനാലയം വേണമോ നിങ്ങൾക്കതിന് സ്ഥലം വേണമോ ഞങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് പ്രബോധനത്തിന് അവസ്ഥ വേണമോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും നിങ്ങൾ അവിവാഹിതരാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം കഴിക്കണമോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാം അവര് കാണിച്ച സഹിഷ്ണുത അവര് കാണിച്ച വിശാലത അവരിത് സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശ്രമം അത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രബോധനം നടന്നു ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും ആളുകൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു അതിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളെയും ജീവിത രീതികളെയും കച്ചവടങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും നിലവാരങ്ങളിലും വസ്ത്രധാരണങ്ങളിലും സംസാരങ്ങളിലും ഇടപെടലുകളിലും എല്ലാം ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പോന്നു അങ്ങനെ മഹത്വരമേറിയ ഒരു മതത്തിന്റെ അനുയായികളാകാൻ ആളുകൾ സന്നദ്ധരായി അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന വിശാലമായ മുസ്ലിം രണ്ടാം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രവേശനം ഒരുങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ വസ്തുത നമ്മൾ അറിയണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൈന്ദവ സമൂഹം ഇതോ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നു തീർത്ഥാടന സമയമാണ് ഹജ്ജിന് പോകുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ തീർത്ഥാടന സമയമാണ് 
ആഘോഷങ്ങളും ആചാരങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ നിർമ്മലമാക്കുകയും സ്വഭാവത്തെ പരിശുദ്ധപ്പെടുത്തുകയും ഇടപാടുകളെ ക്ഷേമമാക്കി തീർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ മതം എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഏത് മതത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ മതങ്ങൾ ദൈവീകമായ മതം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മുഴുവൻ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രോജ്ജ്വലമായ മതം ചാചുല്യമാനമായ മതം പ്രകാശപൂരിതമായ മതം അവ്യക്തതകളില്ലാത്ത മതം ക്ഷമാലുകളുടെ കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മതം സുന്ദരമായ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് മേച്ചിൽ പുറങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മതം എവിടെ പോയാ മതം ആ മതം ഇന്നിവിടെ ദൈവം അവതരിപ്പിച്ചു എന്നുറപ്പുള്ള ആ മതം എവിടെ ആ വിശ്വാസം എവിടെ ആ ആചാരം എവിടെ ആ അനുഷ്ഠാനം എവിടെ ആ ജീവിത രീതി എവിടെ ആ കർമ്മ പദ്ധതി എവിടെ അത് നന്യമായി ഇന്ന് കലാപമാണ് ഇന്ന് സംഘട്ടനമാണ് ഇന്ന് സംഘർഷമാണ് ആളുകൾക്കിടയിൽ അസ്വസ്ഥതയാണ് കണ്ടുകൂടായ്മയാണ് ഭയപ്പാടുകളാണ് സംശയങ്ങളാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന വസ്തുതയിലേക്ക് ഈ സമയത്ത് നാം കടന്നു പോകണം മതം പഠിക്കാൻ സിനിമ കണ്ടാ പറ്റിയോ പോരാ മതം പഠിക്കാൻ മാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വായിച്ചാ മതിയോ പോരാ മതം പഠിക്കാൻ ക്രിക്കറ്റ് കണ്ടാ മതിയോ പോരാ മതം പഠിക്കാൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം പൂർവകാല മതാചാര്യന്മാർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വെട്ടിത്തുറന്ന് വന്ന സുന്ദരമായ മതത്തിന്റെ വൈത്താറയിലൂടെ ഉന്നതമായ സഞ്ചാരം തുടങ്ങണം അപ്പോഴേ മതം പഠിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മതം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്താണ് മതം എന്നറിയണമെങ്കിൽ മതം അവതരിപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ദൈവീകമായ ഗ്രന്ഥം അവ്യക്തതകളില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥം സുന്ദരമായ ഗ്രന്ഥം വർഗീയത തൊട്ടുതുണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സുന്ദരമായ ഭൂമികയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം ആരംഭിക്കാനാണ് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളോടുമല്ല സർവോപരി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി ജനങ്ങളോടും പാശ്ചാത്യരോട് പൗരസ്ത്യരോട് കറുത്തവരോട് വെളുത്തവരോട് ജാതീയതയുടെ ദേശത്തിന്റെ വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ സംഘട്ടനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ ലോകത്തോട് നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങണം ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നിതാ നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രന്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു ആകാശഭൂമികളെ കണ്ടോ സൂര്യന്റെ ശോഭ മങ്ങി അങ്ങ് ചക്രവാളങ്ങളിലേക്ക് അത് കടന്നു പോകുമ്പോ സൂര്യൻ അതിന്റെ ശോഭ പരത്തി പിന്നെ അതിന്റെ ചെന്താമര പോലെ അതിന്റെ ശോഭ പരത്തി അസ്തമിക്കുമ്പോ അതിന് സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പിന്നിലൊരു സൃഷ്ടാവ് ആ സൃഷ്ടാവ് അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം മാനവതയെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം അസത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈപിടിച്ചുയർത്തണം അസത്യത്തിന്റെ ലോകത്തു നിന്നും സത്യത്തിന്റെ പ്രയാണം അത് മനുഷ്യന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുളായി ഹൃദയത്തിന്റെ അന്തരാളങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൊരുളായി ഓ സത്യത്തിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് ദൈവമേ തമസോമാചോദർഗമയാ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് ഘോരമായ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ പ്രകാശത്തിന്റെ വൈത്താരയിലേക്ക് നീ ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തേണമേ എന്ന് മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഇരുട്ടുകളുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു ദൈവം ഒരു ഗ്രന്ഥം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ അത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലെ ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇരുട്ടുണ്ടോ ആ ഗ്രന്ഥം അനുസരിച്ച് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അയാൾ ഇരുട്ടായി പോവോ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല മറിച്ച് അയാൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും അല്ലേ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് സുന്ദരമായ പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവീക ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യൻ ഉപകാരമില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വാചകം കുറാനിലുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഇല്ല ആർക്കും തുറന്ന പുസ്തകം പോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഇതാ ഖുർആാനിൽ മാനവ പുരോഗതിക്ക് വിരുദ്ധമായി ഇന്ന കാര്യമുണ്ട് എന്നൊരാൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് കഴിവുന്നതിന്റെ ഇടമുള്ള ആർക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ മാനവതക്കെതിരായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരൊറ്റ വാചകം ഒരു സെന്റൻസ് അല്ല ഒരു ഒരു ഒരൊറ്റ അക്ഷരം എന്നാണ് ഒരാറ് 
ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഒരക്ഷരം പോലും മാനവികർക്കെതിരായി ഖുർആൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യകുലത്തോട് തീർത്ത് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ തീർത്ത് സംസാരിച്ചു എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥം മാനവന്റെ വാചകം അതിലില്ല മനുഷ്യനല്ല അത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് തീർച്ചയായും നാം ഇതിന് തീർച്ചയായും ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് നാമാണ് നാം തന്നെ ആ ഗ്രന്ഥത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് കുറാൻ പതിനഞ്ച് നോക്കൂ വിശുദ്ധ കുറാൻ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലെ ഏഴാമത്തെ വചനത്തിലും ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സുബാനോ ചില പറയുന്നു ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ച് നാമാണ് നാം അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ സമൂഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നാവാത്തത് മനുഷ്യകുലം എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്നാവാത്തത് മനുഷ്യകുലം നന്നാവാത്തത് മനുഷ്യർ വേദം പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരു ചോദ്യം അതൊരു കവി രണ്ട് വരികളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വേദം പഠിക്കാത്തതെന്തോ മാറി നോക്കൂ വേദം പഠിക്കാത്തതെന്തോ ദുർജനം മൂടിക്കിടക്കയോ മർദ്യന് മാനസം വേദം പഠിക്കാത്തതെന്തോ ദുർജനം മൂടിക്കിടക്കയോ മർദ്യന് മാനസം വേദം എന്താ മനുഷ്യർ പഠിക്കാത്തത് എന്താടോ ഒരു വേദം പഠിക്കാത്തത് മർത്തിന്റെ മാനസം മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദം പഠിക്കാത്തത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പൂട്ടിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ വേദത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ വേദത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാത്തത് നിങ്ങൾ എന്റെ വേദം പഠിക്കാത്തത് വേദം പഠിക്കാത്തത് എന്തോടോ ദുർജനം മൂടിക്കിടക്കയോ മാനസം എന്താ അവര് വേദം പഠിക്കാത്തത് എല്ലാവരുടെ വിശുദ്ധ കുറാന്റെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നാൽപ്പത്തേഴാം അധ്യായം സൂറത്ത് മുഹമ്മദ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനമാണ് വേദം പഠിക്കാത്തത് എന്താ അവര് അല്ലെ മുസ്ലിം സമുദായം ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഖുർആൻ പഠിക്കാത്തത് എന്താ അവർ എന്നാണ് അള്ളാന്റെ ചോദ്യം മഹിദീമാല എന്തുകൊണ്ട് അവർ പഠിച്ചില്ല അല്ല ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഖുത്ബിയത്ത് എന്റെ അവർ പഠിക്കാത്തത് എന്നല്ല ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അള്ളാഹു ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഇക്ബാലിന്റെ കവിത എന്താ അവര് പഠിക്കാത്തത് അല്ല ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഇല്ല പടച്ചോം ചോദിക്കോ ഇല്ല എന്റെ അവർ ഉപാത്ത് വായിക്കാത്തത് അല്ല ചോദിക്കോ എന്റെ അവർ ബൃതത്തിൽ ഭൂസീരി ചെല്ലാത്തത് അല്ല ചോദിക്കോ അതിൽ ഒരു വരി പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പടച്ചോന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ചോദിക്കോ ഇല്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കണേ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് കുടുങ്ങൂലേ കുടുങ്ങൂലേ അബൂബക്കർ നോക്കോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാം മൈദീമാല വായിച്ച് പഠിച്ച് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോന്ന് വെച്ചാൽ സഹാബികളൊക്കെ കുടുങ്ങിയില്ലേ എന്റെ പൊന്നാര സുന്നി സുഹൃത്തെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു എങ്ങാനും വിധിമാല വായിക്കാത്തവർ മാറി നിൽക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് മാറി നിൽക്കണം ഉമർബുൽ മാറി നിൽക്കണം ഉസ്മാനുബിനൊപ്പാൻ മാറി നിൽക്കണം അലീബിനു അബിബ് മാറി നിൽക്കണം ബിലാല് മാറി നിൽക്കണം അബൂബുൽ മാറി നിൽക്കണം അതുപോലെ അതുപോലെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവരാരെങ്കിലും മൈതിമാല വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അള്ള അത് ചോദിക്കുവോ ഇല്ല റസൂല് പരാതി പറയോ ഇല്ല എന്ത് പരാതി പറയാത്തത് അങ്ങനെ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അതാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അള്ളാന്റെ കിതാബ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ രചനയല്ല ഒരു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിന്റെ രചനയല്ല ഒരു ജില്ലാ കലക്ടറുടെ രചനയല്ല ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ രചനയുമല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം അത് വായിക്കുന്നവർ ഇന്നല്ലതീന അള്ളാന്റെ 
കിതാബ് വായിക്കുന്നവർ എന്നിട്ട് വാങ്ങിക്കോ ിൽ നിന്ന് ചെലവഴിക്കുന്നവർ നാം നൽകിയതിൽ നിന്ന് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും ചെലവഴിക്കുന്നവർ അവർ നട്ടം സംഭവിക്കാത്ത കച്ചവടത്തിൽ കരാർ ഉപ്പിട്ടവരാണവർ അവർക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല അവർക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ഖുർആാനാണ് ഖുത്ബാത്തിനെ കുറിച്ചല്ല റസൂല് പരാതി എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഖുർആാനിനെ അഗണ്യ കോടിയിലേക്ക് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഖുർആാനിനെ അഗണ്യ കോടിയിലേക്ക് തള്ളി അതുകൊണ്ടാണ് നാഥാ ഇവർക്ക് ഈ ഗതികേട് വന്നത് എന്ന് മാൽസറയിൽ റസൂല് പരാതി പറയുക അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പരാതി ഇവര് ഫാത്തിക വായിച്ചില്ല ബക്കറ വായിച്ചില്ല അലുബ്രാൻ വായിച്ചില്ല ൂടെ <laughs> അധ്യായങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ട ഉമ്മത്ത് അത് പഠിച്ചില്ല എന്ന് റസൂല് പരാതി എന്റെ ഉമ്മത്ത് അവർ ഖുറാൻ വായിച്ചില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരെ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഖുറാൻ അറിയാത്തവർ മുസ്ലിംകളാണ് അവർ ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല അവർ മൈതിമാല വായിച്ചു അവർ മങ്കൂസ് വായിച്ചു അത് ഏത് കാലം ഉണ്ടായതാ ഒന്ന് ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റൊന്ന് ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മറ്റൊന്ന് പത്താം നൂറ്റാണ്ടിൽ റസൂല് ഹിജറ പത്തിന് മരിച്ചിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഏഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നൂറ്റാണ്ട് പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ള ഏതോ ആളുകൾ രചിച്ച പൈശാചിക കൃതികൾ സാത്താനിക് വേഴ്സസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം മുമ്പത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിംകളാവാത്തത് യഥാർത്ഥ മുസ്ലിംകളാകണമെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ അത് ഖുറാൻ പഠിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇരുപത്തിയഞ്ചിലെ മുപ്പതാമത്തെ വചനമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്ത് ഖുറാൻ പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഗതികേട് സംഭവിച്ചു പോയി അവരിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കുന്ന ഇത് സംഘടിപ്പിച്ച സംഘാടകരെ നമുക്കൊരു ബാധ്യത അത് ഖുറാൻ പഠിക്കലാണ് അന്ന് പറയുകയാണ് ഒരധ്യായത്തിൽ തന്നെ നാല് തവണ ഒരേ വാചകം ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ് അവർ ഖുറാനിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ചിന്തിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ മനനം ചെയ്യാൻ തയ്യാറുണ്ടോ വായിക്കാനും പഠിക്കാനും തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനിനെ നാം വളരെ എളുപ്പമാക്കി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചവന്റെ ഗ്രന്ഥം പറയുകയാണ് ഖുർആാനിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അറിയാൻ തയ്യാറുണ്ടോ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ ഈ ഖുർആാനിനെ നാം എളുപ്പമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂറത്ത് കമറിൽ സൂറത്ത് കമറ് അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനമാണ് അധ്യായമാണ് അതിലെ പതിനേഴാമത്തെ വചനം അതിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അതിലെ മുപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനം അതിലെ നാൽപ്പതാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ എളുപ്പമാക്കി എന്ന് അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യരൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് എല്ലാരും ഖുറാൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഖുറാൻ ഹിന്ദുവിനോട് മുസ്ലിമിനോട് ക്രിസ്ത്യാനിയോട് അങ്ങനെ ഓരോ വിഭാഗത്തോട് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥമല്ല ഖുറാൻ ഖുറാൻ മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് മാനവതയോ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുറാൻ മാനവരാശിയോട് ആകമാനം സംസാരിച്ച ഗ്രന്ഥം മനുഷ്യരെ എന്നാണ് ഖുറാൻ വിളിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അത് അമുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ
അള്ളാഹു മനുഷ്യർക്കും മുഴുവനും കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വെള്ളം അത് തടുക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ലയ വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല കിണറിലെ വെള്ളം മറ്റൊരാൾക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണമാ ഇസ്ലാമിന്റെ വിധി അല്ലേ അതിനേക്കാൾ അമൂല്യമാണ് വിശുദ്ധ കുറാൻ മാനവരാശിക്ക് ആകമാനമായി അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം അല്ലേ അറേബ്യക്കാർക്ക് എന്ന് കുറാനുണ്ടോ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്ന് കുറാനുണ്ടോ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവനും എന്നല്ലേ ഖുറാനിലുള്ളത് എന്നിട്ട് എന്ത് പറ്റി എന്തായതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലയോ മനുഷ്യരെ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ ഉണ്ടോ തൊഴിലാളി വർഗമേ എന്നല്ല സർവരാജ തൊഴിലാളികളെ എന്നല്ല സ്ത്രീ സമൂഹമേ എന്നല്ല ബ്രാഹ്മണരെ ക്ഷത്രിയരെ വൈശ്യരെ സൂദരെ എന്നൊന്നല്ല അല്ല അല്ലെ പിന്നെ മനുഷ്യരെ അത് വർഗീയമാണോ വർഗീയമാണോ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് വിശ്വ മുസ്ലിം പരിഷത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ മനസ്സ് പറയാ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല വിശ്വ മനുഷ്യ പരിഷത്ത് വിശ്വ മാനവികത വിശ്വമാനവികത മനുഷ്യകുലത്തെ അങ്ങനെയാ ഇസ്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യരെ ഇരുപതിലധികം തവണ ഖുറാൻ മനുഷ്യരെ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്ന് ഖുർആൻ അല്ലയോ മനുഷ്യരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും വന്നു എല്ലാവരും ഹിന്ദുവും മുസ്ലിമും ക്രിസ്ത്യാനിയും ജൈനനും ബൗദ്ധനും മതമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും ഈശ്വര വിശ്വാസിയും നിരീശ്വരവാദിയും എന്ന് വേണ്ട സമസ്ത മനുഷ്യരും ആ അഭിസംബോധനയുടെ കുടക്കിയിൽ വന്നു മനുഷ്യരെ എന്ന വിളിയിലൂടെ അങ്ങനെ മനുഷ്യരെ എന്ന് മാനവതയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് ദിവീദീപികനിൽ നിന്ന് വിരാട് പുരുഷനിൽ നിന്ന് ഇരഞ്ഞകൃതനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കിതാ ഒരു ഗ്രന്ഥം വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് സതുപദേശമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ശമനമാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാക്കുന്നതാണ് ശത്രുക്കളെ പരസ്പരം മിത്രങ്ങളാക്കുന്നവരാണ് അൽ രാജ്യത്തിന്റെ പേരിൽ തമ്മിൽ കലാപത്തുടിയേണ്ടിയവരെ ലോകമേ തറവാട് എന്ന ഉന്നതമായ ചിന്തയിലേക്ക് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് ഖുർആൻ അല്ലേ ബാന്ധവാ മാനവാ സർവേ സ്വദേശാഭുവനത്രയം ബാന്ധവാ മാനവാ മനുഷ്യരെ നിങ്ങളൊരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാസർകോട് മംഗലാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കത്തി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാലും സംഘർഷവും അടിയും ചർച്ചിന് കല്ലേറും അമ്പലം പൊളിക്കലും അല്ലേ കമ്മത്തല്ലിലും എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നേടിയതിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് തന്നാ നന്നായി ഇവിടുത്തെ ബജ്രം തള്ളും ശിവസേനയും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും കെ ഡി എഫും സിമിയും അതുപോലെ അൽഖായിദയും ഇല്ലാതനും ഇവരൊക്കെ നേടിയ നേട്ടം എന്താ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന മനുഷ്യരുടെ ശാപം ജന്മം നൽകിയ മാതാപിതാക്കളുടെ ശാപം അതല്ലാതെ എന്താ നേടിയത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ഭാര്യക്ക് വേണ്ട മക്കൾക്ക് വേണ്ട നാടിന് വേണ്ട ലോകത്തിന് വേണ്ട ശബിക്കപ്പെട്ട ജീവിതം അതല്ലാതെ തീവ്രവാദികളെ കൊണ്ട് എന്താ കിട്ടിയത് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ആർ എസ് എസ് വഹിച്ച പങ്ക് ബി ജെ പി വഹിച്ച പങ്ക് പ്രസിഡന്റ് വഹിച്ച പങ്ക് സിമി വഹിച്ച പങ്ക് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി വഹിച്ച പങ്ക് തീവ്രവാദികൾ വഹിച്ച പങ്ക് അല്ലേ എത്രയുണ്ട് എത്ര എത്രയുണ്ട് മതത്തിന്റെ പേരിൽ മതമറിയാത്തവർ നടത്തുന്ന മതം പഠിക്കാത്തവർ നടത്തുന്ന ഈ ചമ്മാടിച്ചത്തിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കേട്ടു നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അനുഭവിച്ചു എത്ര സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി എത്ര കുട്ടികളുടെ ദീനരോധനങ്ങൾ ആർത്തനാദങ്ങൾ എത്ര മാതാപിതാക്കളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ നമ്പരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം യഥാർത്ഥ മതം കലാപമാണോ യഥാർത്ഥ മതം പ്രശ്നമാണോ അല്ല മതം പഠിക്കാൻ തയ്യാറില്ല ആളുകൾ മതം ഏത് കാലത്തും മതത്തിനെതിരെയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ സതിസമ്പ്രദായം നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കുക ഒരു ശ്ലോകം അതായത് ദൈവം പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്രമാണത്തെ ഒരക്ഷരം കൊണ്ട് മാറ്റി മറിക്കുക അങ്ങനെയുണ്ട് ഒരക്ഷരം മാറിയ അർത്ഥം മാറും 
ഉറപ്പ് ഫജറ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രഭാതം ഫർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ മുഖ്യസ്ഥാനം കടലും കടലാടിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രേ മുന്നോട്ട് പോകൂ ജീവിക്കൂ അതായത് ഭർത്താവ് മരിച്ചാലും സ്ത്രീ നീ ഇനിയും ജീവിക്കണം ഭർത്താവിന്റെ ചിതയിച്ചാടി മരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതായിരുന്നു നിയമം അത് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ എന്നതിനെ എന്താക്കി അഗ്നേ അഗ്നേ എന്ന് അഗ്നേതി തദ്ഭവതി അല്ലയോ പെണ്ണെ നീ തീയിൽ ചാടി മരിക്കണം എന്നാക്കി മാറ്റി ലോകത്ത് മനുഷ്യർ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റതാണ് അല്ലേ സ്ത്രീകളോട് ഏത് കാലത്തും ഏത് മതവും അങ്ങനെയാ ചെയ്ത് കാന്തപുരുസ്താദ് ഏത് കാലത്തും ചെയ്ത അങ്ങനെ മുമ്പർക്ക് സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയും ആകെ അറിയാവുന്ന കിടക്കമ്മല് അതെ മുമ്പർക്ക് അറിയും വെറും പെണ്ണെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രി തന്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഉസ്താദ് പറയുന്നത് ഇന്റർവ്യൂകളെല്ലാം കണ്ടല്ലോ ബൗഭാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഉസ്താദിനാകെ പറയാനുള്ള ഏതാണ് ഭാര്യ മനസ്സിലീഡ് ആവുമ്പോ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊന്നുകൂടി പോകണോ ഞങ്ങളുടെ സുഖത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ മോഹങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ ലൈംഗിക ദാഹങ്ങളുടെ വിളനിലം എന്നെ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പക്ഷെ മതം അങ്ങനെ എല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മതം ഇന്ന് അറിയില്ല ആളുകൾ മതം അറിയുന്നു മതത്തിന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നവർക്കാണ് തീരെ മതം അറിയാത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രഭാഷണത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്ത് പറഞ്ഞു വഴിതടയാ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാ മതം വിലക്കി ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് എല്ലാ മതക്കാരും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഉണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം മതറിയില്ല മതം അറിഞ്ഞവർ ഇവിടെ മുജാഹിദികളാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറില്ല അതാണ് സാക്ഷാൽ ഈ മതം അറിയുക മതം പ്രാവർത്തിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വഴിയിൽ നിന്ന് മാർഗതടസം നീക്കൽ ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നതാണ് മതം എന്നതാണ് മതം അതായത് റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോ ഇപ്പൊ ഒരു കല്ല് റോഡിന്റെ നടുവിൽ ഓ ഉടനെ ഒരു വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ ആ ടൂ വീലർ അവിടെ സൈഡാക്കി നിർത്തി ആ കല്ല് അവിടെ നിർത്തി ഏറ്റവും ഉപദ്രവമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിലേക്ക് ആ കല്ല് മാറ്റി ഒരാളെ ഒരു മുള്ള് തറച്ചാൽ പിന്നെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് അതേ മുള്ള് തറയ്ക്കോ ഒരു മുസ്ലിമാണ് മുന്നിൽ പോയതെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന അള്ളാഹ് നമ്മളോട് റസൂല് നമ്മളോട് പറയും എങ്ങനെ ഒരു മുള്ള് തറയ്ക്കുക ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ആ മുള്ള അവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുക ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതുവഴി പിന്നെ ആര് നടന്നു വന്നാലും ആര് വന്നാലും ആര് വന്നില്ലെങ്കിലും അയാളുടെ കാലിൽ അത് തറയ്ക്കാനൊരവസ്ഥ ഒരു മുസ്ലിമാണ് അതുവഴി കടന്നു പോയതെങ്കിൽ പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മുസ്ലിം ആരാണ് മുസ്ലിം അതാണ് മുസ്ലിം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ലാതെ റോട്ടിലെ തെങ്ങിന്റെ മുട്ടി ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഉള്ള കൊണ്ടുപോയിടുക കരിങ്കല്ലെടുത്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ ടയർ ഇട്ട് കത്തിക്കുക ബാബരി മസ്ജിദ് പൊളിച്ച ഉടനെ റോട്ടിൽ ടയർ ഇട്ട് കത്തിച്ചു റോട്ടിൽ കരിങ്കല്ലുവാരി വിതറി ഇസ്ലാം പറയുന്നു പാടില്ലാത്ത പ്രതിഷേധ രീതിയാകുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് മുജാഹിദുകൾ ഒരു കാലത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ നബിദിന റാലി നടത്താറുണ്ടോ ഇല്ല റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ പിക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ഗരാവ് ഉണ്ടോ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്തല്ലാത്തത് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഉപദ്രവമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യാറില്ല യുവാക്കളെ നിങ്ങളും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നബീനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലമയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീഡം പരേഡ് അതുപോലെ നബിദിന റാലി അതുപോലെ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ അതിലൊന്നും ഒരു ഇമാനുള്ള മുസ്ലിം പങ്കെടുക്കരുത് ഇതാണ് സാച്ചാൽ മതം പങ്കെടുക്കാതിരിക്കുക എന്നത് നീ എന്താണോ നബിദിന റാലിയിൽ വരാത്തത് ഞാൻ മുസ്ലിം ആയിട്ട് എന്നാണ് മറുപടി നീ എന്താണോ നബിദിന റാലിക്ക് പങ്കെടുക്കാത്തത് ഞാൻ നബിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് എന്ന് അപ്പം ചോദിക്കും കുരുത്തം കിട്ടുവാനെ നബീന്റെ ജന്മദിനത്തിന് നബീനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം മോനെ പേച്ചോനെ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാ റോട്ടിൽ ഇറങ്ങാത്തത് ഞങ്ങൾ നബീനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അയാൾ ചോദിച്ചു അതെന്ത് സ്നേഹം നബി പറഞ്ഞു റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യരുത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇല്ല നിങ്ങൾ പറ ഇമാത്തുള്ള ഹദീസ് ഇല്ലാത്തതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറ അല്ല അതിന്റെ പരിധിയിൽ ഇതൊന്നും പെടില്ല എന്ന ദുർന്യായമാണോ നമ
ദുര്യോധനൻ ഗാന്ധാരിയോട് ചോദിച്ചു അമ്മേ ഞങ്ങൾ ജയിക്കൂ അമ്മ പറഞ്ഞു യഥോ യഥോ ധർമ്മസ്ഥതോ ജയ യഥോ ധർമ്മസ്ഥതോ ജയ എവിടെ ധർമ്മമുണ്ടോ അവിടെ വിജയമുണ്ട് അല്ലെ സത്യമേവ ജയതേ സത്യമാണ് ജയിക്കേണ്ടത് അസത്യം ജയിക്കരുത് അല്ലെ ഹൈന്ദവരുടെ ഭാഗത്താണ് സത്യമെങ്കിൽ അവർ ജയിക്കണം മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് സത്യമെങ്കിൽ അവർ ജയിക്കണം സത്യമേ ജയിക്കാവൂ അസത്യം പരാജയപ്പെടണം അസത്യം ആര് കൊണ്ടെടുക്കുന്നു അവരും പരാജയപ്പെടണം സത്യം വിജയിക്കണം അല്ലെ അതിനെന്തു വേണം മനുഷ്യർ മതം പഠിക്കണം എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് എം എസ് തമ്പൂതിരിപ്പാട് തന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് വരെയുള്ള ആറ് കൊല്ലം ഋഗ്വേദം മനപ്പാടമാണ് എം എസ് നെ പോലെ ഋഗ്വേദം മനപ്പാടുള്ള ആളുകൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഭൗതികവാദി മതിയെ ഇന്ന് മതവിശ്വാസി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഋഗ്വേദം കണ്ടിട്ടില്ല ഖുർആൻ വായിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല അത് പഠിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നത് അത് അറിയേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നത് അതിന്റെ സ്വാധ്യ ഓതൽ അത് ആകെ സുന്നത്തുള്ള അതിന്റെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം പഠിക്കൽ നിർബന്ധമില്ല പ്രത്യേകം സുന്നത്തുല്യ എന്നാണ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേരുകളിലൂടെ പറയുന്നത് ഈ കെ അസം മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഗൽഭനായ സുന്നികൾക്ക് പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതൻ അയാൾ പറയുന്ന എന്ത് ലോകത്ത് മനുഷ്യരാശി നന്നാകാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഒരാളുടെ രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി രോഗം മാറാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു മരുന്ന് കണ്ടെത്തി ആ മരുന്ന് കുപ്പിയിലാക്കി കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കുടിക്കരുത് കുടിക്കരുത് രോഗം മാറാൻ അവതരിപ്പിച്ച മരുന്ന് കുടിക്കരുത് പിന്നെ രോഗം മാറുടോ മനുഷ്യൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി അവ അവതരിപ്പിച്ച കുറാൻ പഠിക്കരുത് അവനെ പറ്റി എന്താ നമ്മൾ പറയാ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവതീർണമായ സത്യാസത്യ വിവേചന ഗ്രന്ഥമായ അനിനെ പഠിക്കാതെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചർച്ച ചെയ്യാതെ ആളുകളുടെ കൈകളിലേക്ക് കൊടുക്കാതെ അല്ലെ പത്താം അധ്യായം സുഹൃത്ത് യൂനസ് ആ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല പറയണത് അമ്പത്തിയേഴ് അമ്പത്തെട്ട് വചനങ്ങളിൽ മാനവരാശിക്കാകമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥമാകുന്നു ഈ ഖുർആൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആ പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്യാൻ തന്നാൽ അത് ഒരു കുടുംബത്തിന് മാത്രം കൊടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ അവൻ ധിക്കാരിയാണ് പാവിയാണ് അല്ലെ മനുഷ്യകുലത്തിന് ആകമാനം അള്ളാഹു അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇതാ സുബ്രഹ്മണ്യ സുരേഷ് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ പട്ടീലിന്റെ കയ്യിൽ അതുപോലെ ലാൽ കുട്ട അധ്വാനിയുടെ കയ്യിൽ വിനയ് കച്ചാറിന്റെ കയ്യിൽ അശോക സിംഗാറിന്റെ കയ്യിൽ ഉമാഭാരതിയുടെ കയ്യിൽ ഠാക്കൂർമാരുടെ കയ്യിൽ പുരോഹിതമാരുടെ കൈകളിൽ രാജ് താക്കറയുടെ കൈകളിൽ ബൽദാക്കറയുടെ കൈകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ജനമനസ്സുകളിലും ജനങ്ങളുടെ കൈകളിലും ഈ ഗ്രന്ഥം എത്തിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ദയനീയമായ പരാജയം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു മരുന്ന് ക്യാൻസറിന് കണ്ടെത്തിയ ആ മരുന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച അവർ വർഗീയവാദികളല്ലേ അല്ലേ അല്ലെ ചിന്തിക്ക് നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കും ക്യാൻസർ രോഗങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണ്ടേ അവനല്ലേ മാനവ സേവ പറയുന്നവൻ ലോകത്തിനാകമാനം വെളിച്ചമായി ദൈവം അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വകാര്യ സ്വത്തുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അവർക്ക് എന്നത് അറിയില്ല എന്നാലല്ലേ കൊടുക്കലേ ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ആകമാനം ഉള്ളതാണെന്ന് അറിയില്ല കൂട്ടരെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മാനവരാശിക്ക് ആകമാനമുള്ള പ്രകാശമാണ് മനുഷ്യകുലത്തിനാകമാനമുള്ള പ്രകാശമാണ് ഇത് മനുഷ്യർക്ക് ആകമാനമുള്ള മാർഗദർശനമാണ് ഇത് സത്യാസത്യ വിവേചനമാണ് ഇത് സത്യാസത്യ വിവേചനമാണ് ഇത് മാനവരാശിക്കാകമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഖുറാനിലെ രണ്ടാമത്തെയും സൂറത്ത് ബക്കറ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വചനമാണ് 
അത്ഭുത മാനവതാകമാനമുള്ള ഗ്രന്ഥം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ആകമാനമുള്ള പ്രബോധനമാണ് ഇത് ജനങ്ങൾക്കും മുഴുവനുമുള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഭാസ്കരൻ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന സുരേന്ദ്രൻ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന ശശീന്ദ്രൻ നമ്മുടെ അയൽപക്കത്ത് ജീവിക്കുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ അവന്റെ കൈകളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇത് നിന്റെ നാഥൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്റെ നാഥൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം സപ്തസാഗരങ്ങളുടെയും സപ്താകാശത്തിന്റെയും സപ്തഭൂമിയുടെയും സചേതനങ്ങളുടെയും അചേതനങ്ങളുടെയും കാനനങ്ങളുടെയും കാട്ടാറുകളുടെയും ആകാശത്തിന്റെ വിഹായത്തിൽ വട്ടമിട്ട് മറക്കുന്ന പ്രവകളുടെയും അവയുടെ ഗാഥതലത്തിൽ നീതി തുടിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെയും സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെയും ജനകോടി പദങ്ങളുടെ നാഥൻ മാനവതക്ക് അവതരിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് സുരേഷ് ഈ ഗ്രന്ഥം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന സന്തോഷിന്റെ മുമ്പിൽ സുഹൃത്ത് ഹുജറാർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമതിയായും പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാദ്യങ്ങൾ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കേണ്ട താമസം സന്തോഷിന്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ചാലപ്പൊഴുകുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു സന്തോഷ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ പോലെ മഹനീയമായ ഒരു വാചകം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞില്ല ആശ്ചര്യമാണ് ഞാൻ ഇനിയും വരും എനിക്ക് ഇനിയും കേൾക്കണം എനിക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം അപ്പൊ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം അർജുന നീ കേൾക്കണം അർജുന ഞാൻ പറയുന്ന നീ കേൾക്കണം എന്തിനെ കേട്ട് നീ പഠിക്കണം ആരാ നമ്മുടെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ വിശ്വമഹാപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശ്രീരാമനാണോ അല്ല ഈ ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചു വീണത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു വീണത് ഈ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തില് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചു വീണത് ഈ ഭൂമിയുടെ മടിത്തട്ടില്ല മഹമ്മദ് നബി ജനിച്ചു വീണത് ഈ മടിത്തട്ടിലാണ് ഈ ഭൂമി മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് ഈ ഭൂമി ഹിരണ്യ ഗർഭസ്ഥ ആകാശത്തിന്റെ വിഹായസിൽ ചെറുകടിച്ചു പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ അതിനെ സൃഷ്ടിച്ച സുറ്റാവുണ്ടല്ലോ ആ സുറ്റാവാണ് നമ്മയൊക്കെ സംവിധാനിച്ച സംവിധായകൻ ആ സംവിധായകന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് മനുഷ്യരൊക്കെ അല്ലാതെ മനുഷ്യർ ദൈവമല്ല മനുഷ്യരൊന്നും ദൈവമല്ല സൃഷ്ടികളാണ് അതാണ് സത്യം ഈ ജഗത് മിഥ്യയാണ് എന്നത് ശരിയല്ല ഈ ജഗത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലെ അതുപോലെ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി തത്വമസി ഞാനും ദൈവം നീയും ദൈവം അനൽ ഹത്ത് സൂഫി ചിന്തയൻ ഞാനും ദൈവം നീയും ദൈവം എല്ലാം ദൈവം അങ്ങനെയല്ല സിട്ടി വേറെ സിട്ടാവ് വേറെ എന്നതാണ് ഖുറാനിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സഹോദരങ്ങളെ അതിനാൽ ആരാണ് സിട്ടാവ് എന്ന് കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി ഒരു ഇന്റർവെൽ മകരിവ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ഞാൻ സമാപിപ്പിക്കുകയാണ് മകരിവ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വേഗത്തിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ കസേരകളിൽ വന്നിരിക്ക വിഷയത്തിന്റെ നാനാവശങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഊളിയിട്ടിറങ്ങാം ഇൻഷ അള്ളാഹ് മകരിവിന് ശേഷം അള്ളാഹു നന്മേ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്സലാം